వందే భారత్ ఇండియన్ రైల్వే చరిత్రలో ఓ సంచలనం సంక్రాంతి కానుకగా తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య పరుగులు ప్రారంభించి ఐదు రోజులైంది తొలి మోజు కావడంతో ప్రయాణికులు ఎక్కువ ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తుండగా ఫుల్ ఆక్యుపెన్సీతో నడుస్తుంది అయితే దీర్ఘకాలంలో ఎంత మేర ఆదరణ లభిస్తుందనే సందేహం రైల్వే వర్గాల్లో మొదలైంది వందే భారత్ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ హైస్పీడ్ రైలు గురించే చర్చ జరుగుతోంది మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన ట్రైన్ అద్భుతమైన ప్రయాణ అనుభూతిని మిగిలుస్తోంది సికింద్రాబాద్ విశాఖ మధ్య అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే రైలు కావడంతో ఆసక్తి కనిపిస్తోంది రెండు సిటీల మధ్య దూరం సుమారు ఏడు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణ సమయం ఎనిమిదిన్నర గంటలు మాత్రమే పైగా సకల వసతులు అందుబాటులో ఉండటంతో వందే భారత్ సూపర్ హిట్ అనే భావన రైల్వే వర్గాల్లో ఉంది ప్రారంభమైన తొలి రోజు నుంచే వంద శాతం ఆక్యుపెన్సీతో నడుస్తోంది ఈ డిమాండ్ ఎంతకాలం ఉంటుంది అనే సందేహం ఇప్పుడిప్పుడే మొదలైంది ఒక్క ఆదివారం మినహా మిగిలిన అన్ని రోజుల్లోనూ వందే భారత్ అందుబాటులో ఉంది ఇది పూర్తిగా చైర్ కారుగా నడుస్తోంది ఊరగాయలు కేవలం తినడానికి మాత్రమే కాదు సంపాదించడానికి కూడా ఈయన ఊరగాయలు బిజినెస్ చేసి నెలకు ఐదు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు మీరు చేయాలనుకుంటున్నారా ఫ్రీడమ్ యాప్ ని వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నూట నాలుగు ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ సహా మొత్తం పదకొండు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది కూర్చుని ప్రయాణించవచ్చు టికెట్ ధరలు పదిహేడు వందల నుంచి మూడు పేల వంద రూపాయల వద్ద నిర్ణయించారు ఉదయం ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు వైజాగ్ లో స్టార్ట్ అయి మధ్యాహ్నం సికింద్రాబాద్ చేరుతుంది తిరుగు ప్రయాణంలో రాత్రి పదకొండు గంటలకు విశాఖ వస్తుంది ఈ టైం టేబుల్ నేరుగా ప్రయాణించే వారికి సౌకర్యంగా లేదు అనుకూలమైన సమయాలు పెట్టాలనే డిమాండ్ ఉంది ప్రస్తుతం వాల్తే డివిజన్ నిర్వహణలో ఉన్న రైళ్లలో వందే భారత్ తర్వాత వేగంగా ప్రయాణించేది దురంతో విశాఖ సికింద్రాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలు అంటే వందే భారత్ కంటే రెండు గంటలు ఎక్కువ కానీ దురంతో డిమాండ్ వందే భారత్ కు వచ్చే అవకాశం కనిపించడం లేదు దురంతో రాత్రి బయలుదేరి తెల్లవారేసరికి గమ్యస్థానం చేరుకుంటుంది అన్ని ఏసీ కోచ్లు బెర్త్లో కావటంతో సుఖవంతమైన ప్రయాణం సాధ్యం అదే వందే భారత్ అయితే కూర్చొని వెళ్లాలి అత్యవసరం లేదా తక్కువ దూరాలకు పర్వాలేదు కానీ సికింద్రాబాద్ వరకు పగటిపూట చైర్ కాల్లో వెళ్లటం కష్టమనే అభిప్రాయం ఉంది సాధారణంగా ఏదైనా కొత్త రైలు పట్టాలేకినప్పుడు ఆరు నెలల పాటు ట్రాఫిక్ స్టడీ జరుగుతుంది వీకెండ్ లో ఫుల్ ఆక్యుపెన్సీ వస్తే ఆ రైలు నిర్వహణ సాధ్యమేనని అంచనా వేస్తారు దానికి అనుగుణంగానే భవిష్యత్తు లో నిర్వహించాలా వద్దా అనే ఆలోచనలు చేస్తారు no some people have said that the timing should have been opposite and all that but at the moment there is uh, no serious proposal and we are no, not really considering anything because it has been just introduced so let us go with it for some time then we'll see if there is a demand from uh, all quarters maybe we can we can uh, see examine the viability see the train should be kept clean by the passengers if passengers and mass make it dirty then that will be very unfortunate yesterday when the wreck came day before yesterday it was extremely dirty people had thrown garbage inside the coaches vande bharat express nirvana badhyatala vishayamlonu torpu kosta dakshina madhya railway madhya chikkulu tapatam ledu sankethikanga bautikanga daniki avasaramaina anni samakurche badhyatalu visakhapatnam adhikarulaku appaginchaga ticketla vikrayam railulo ticketlanu taniki chese adhikarulanta dakshina madhya railway ki icharu ఇంతకుముందు ఏ రైలకు ఇలా చేయలేదనే వాదన రైల్వే వర్గాల్లో ఉంది మరోవైపు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న వందే భారత్ విషయంలో ప్రయాణికుల ధోరణి ఆందోళన కలిగిస్తోంది రైలు విశాఖకు వచ్చేసరికి పెద్ద ఎత్తున బోగిల్లో చెత్త పేరుకుపోతోంది దీంతో రోజుకి నిర్వహణ వ్యయం ఇరవై వేల వరకు అవుతోందని వాల్తే రైల్వే వర్గాలు చెబుతున్నాయి మొత్తం మీద వందే భారత్ బాలారిస్టాల్ ను అధిగమించి ఏ విధంగా విజయవంతం చేయాలనే ప్రణాళికల్లో యంత్రాంగం నిమగ్నమైంది ఊరగాయలు కేవలం తినడానికి మాత్రమే కాదు సంపాదించడానికి కూడా ఈయన ఊరగాయలు బిజినెస్ చేసి నెలకు ఐదు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు మీరు చేయాలనుకుంటున్నారా ఫ్రీడమ్ యాప్ ని వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి